चैप्टर फोर एंड फाइव वही कॉम्बाइन पढ़ने को चाहिए चैप्टर फोर एंड फाइव रिक्स एंड रिटर्न एंड मॉडर्न पोर्टफोलियो लास्ट चैप्टर हो इन्हें सॉरी है ना नहीं किचोल सौ जो दो ये उटा चैप्टर पढ़ना चाहिए इसमें फिक्स फिफ्टीन मार्क्स को न्यूमेरिकल आई ये वाट जो इली पनी फिक्स आउने चैप्टर हो ये उटा आज ये जो पढ़ी सके को तो ये उटा यो इन्वेस्टमेंट कोई अब इसको ये उटा दो ही मार्क्स आउने चैप्टर बाकी चाहिए उटा दस नंबर को आउने चाहिए कोई ले आउं यहाँ से हम जो दूसरे चैप्टर जो कंबाइन कर रहे हैं परसों चैप्टर फोर एंड फाइव को ही तो चैप्टर को नाम रिक्स एंड रिटर्न बॉय पर नहीं और गाड़ी हम लोग रिटर्न होने चाहिए इस पश्चिम आपका रिक्स होने चाहिए लो हम इधर इसमें नॉर्मली शुरू में जानने पर ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर लिख जस्त हमी कहीं सिक्युरिटीज में इन्वेस्टमेंट गये मान तैयार दस हजार रुपया इन्वेस्टमेंट करूक्युरिटीज को भैल्यू एक वर्ष पच्चीस पंद्रह हजार भो दस हजार रो पंद्रह हजार बीच को डिफ्रेन्स पांच हजार के हो रिटर्न हो रिटर्न को अर्क नाम इन्क्रिमेंटल भैल्यू अफ ओइल इज अल्सो कल रिटर्न को ओइल संपनी संपत्ति में इंक्रीज भैलू लाइन रिटर्न भाई अथवा एडिशनल बेनिफिट अफ इन्वेस्टमेंट इज अल्सो कल रिटर्न बुझ्ह हाई तिटर्न को हमें लगानी में थप लगानी में लगानी करप इन्क्रिमेंटल भैल्यू अथवा हम वेल्थ में इंक्रीज भैल्यू अथवा रिवाड अफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न लाइन तो लेख नुस पॉइंट बनाया रहा रिटर्न इज़ दी रिवार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बने लेख नुस सही तो रिटर्न रिटर्न इज़ द रिवार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज़ दी रिवार्ड ऑफ क्या रही था इन्वेस्टमेंट रही था और कुछ आ एडिशनल बेनिफिट एडिशनल बेनिफिट एडिशनल बेनिफिट ओवर एंड इन्वेस्टमेंट ओवर एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में भाई एडिशनल बेनिफिट रिटर्न भाई रिटर्न इज दी इन्क्रिमेंटल भैल्यू अफ वेल्थ इन्क्रिमेंटल भैल्यू अफ वेल्थ इट इज अल्सो कल इट इज अल्सो कॉल्ड आईएनसीआरईए इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कोई स्पेलिंग रंग बोलो ये इट इज अल्सो कॉल्ड इंक्रीमेंटल भैल्यू ऑफ ऑयल इज अल्सो कॉल्ड रिटर्न I N C R E N E N T A L incremental आई incremental in value of oil also known as return बंदा पनी होने चाहिए था ये ला अब तो पहले two marks में what is return बने बने तो पहले ऐसा री तीनों टा point लेके जा पनी बयार जा दो योटा लेके पनी बयार प्राय ऐसा री use होता है ना सोच नहीं बने को और कुछ और return तेज पची second में उनसे हम लोग risks रिक्स है ना दोस्तों रिक्स पाने को सांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस हो तो पहले अगर कोटी हजार लगानी करने को बहुत ही बने मतलब एग्जांपल देखो थे मानो तो पहले कुने सेक्युरिटीज में दस हजार लगानी करने को बहुत चार बने तो पहले को डूबने चांसेस तो पहले लगानी करने को पैसा डूबने चांसेस हंड्रेड परसेंट � तीती देरे पौड़ी क्यों उनसे तो पहले रिटर्न उनसा 
तपाईले रिस्क कम बियर गर्नु भयो भने रिटर्न पनि के हुन्छ कम हुन्छ रिटर्न र रिस्क बीच कस्तो सम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्नुस् त रिटर्न र रिस्क बीच कस्तो सम्बन्ध हुँदो रहेछ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एन्ड रिटर्न पोजिटिभ पोजिटिभ भयो है पोजिटिभ भयो हो किनकि हेर्नुस् त बडी रिस्क लिनु भयो भने बडी प्रॉफिट भयो कम रिस्क लिनु भयो भने कम प्रॉफिट भयो तपाईले धेरै पैसा लगानी गर्नु भयो भने रिस्क पनि धेरै हुन्छ तपाईले यदि फाइदा भयो भने फाइदा के हुन्छ त्यहाँ नि प्रॉफिट धेरै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि हैन भन्नुको मतलब रिस्क र रिटर्न बीच पोजिटिभ सम्बन्ध हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल लेख्नुस् रिस्क क्यान बी ल रिस्क क्यान बी नलेख्नुस् रिस्क इज द चान्सेस अफ रिस्क इज द चान्सेस अफ फाइनान्सियल लस अथवा एलाई पनि पोइन्ट बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है रिस्क क्यान बी चान्सेस अफ फाइनान्सियल लस रिस्क क्यान बी डिफाइन एज द रिस्क क्यान बी डिफाइन एज द चान्स दैट actual outcome risk can be defined as the chance that actual outcomes actual outcomes of an investment will differ from एक्सपेक्टेड आउटकम्स यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तै तपाईले आउटकम्स भनेको यानि के पनि हैन तप आउटकम्स भनेको एउटा परिणाम हो हामीले मानो कुनै पनि सेक्युरिटीजमा लगानी गर्दाखेरि 15% रिटर्न हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्यौ तर एक्चुअलमा 10% मात्र भइदियो भने एक्सपेक्टेड र एक्चुअल बीचको जुन डिफ्रेन हुन्छ नि पाँच पर्सेन्ट डिफ्रेन भयो कि भएन हो त्यो भनेको पनि के भयो त रिक्स भयो भन्न खोजेको क्या तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको र एक्चुअलमा भएको जुन रिटर्न बीचको के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि के भनिदो रहेछ रिक्स भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त रिक्स क्यान बी अल्सो इट इज अल्सो it is also called variability of return return ma bhayeko variability pani ke ho ta risk ho bhaneko hai ta arko lekhnu huncha bhane रिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन लेख्नुस् रिजल्ट भन्नु र आउटकम्स भन्नु एउटै कुरा अब त्यही हो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि भयो रिक्स इज द सेकेन्ड बुलेट जस्तै हो के डिफरेंस डीएफए बी एरियन्सेस डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एन्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेकेन्ड र यसको मतलब सबै यसको तीनवटै चारवटैको कुरा के हो त एउटै त हो नि रिक्स हो भन्न खोजेको है यो तीनवटैको पनि कुरा के हो त भन्न खोजेको सेम हो है एकदमै देयर आर टु टाइप्स अफ रिक्स भने लेख्नुस् देयर आर टु टाइप्स अफ रिक्स भने लेख्नुस् त
systematic weeks uh oh. unsystematic weeks kuncha bolis share gardinchu tama aba tapai lai jaanch ma pray yo systematic ra unsystematic weeks madhe 2 marks so sodhi rahe ko huncha theory hai hajur dai ah सिस्टमेटिक रिक्स हटा न सकने रिक्स हो हटा न सकने रिक्स सीस्टमेटिक रिक्स भाई हम के सकन हटा न सकने अनसिस्टमेटिक रिक्स हटा सकू सकू हटा अथवा कम कर कंट्रोल कर सकने हाई नाम ठैक्क उल्टो हेन सीस्टमेटिक हटा सकने हो तर कि ठैक्क हटा न सकने अनसिस्टमेटिक हटा सकने अब डिफिनेसन ले हम इसको लेटमेटिक रिक्स सीस्टमेटिक रिक्स आज मत जोड़ने कोई छाइन यहाँ हेन हाई सीस्टमेटिक रिक्स कुछ कंपनी अथवा अर्गनाइजेशन हमें संचालन कर हमीले रिक्स कंट्रोल कर सकते अथवा आपको निंत्रण में हमें के करना सकते राख सकते अथवा हम के सकते रोक्न सकते रिक्स सीस्टमेटिक रिक्स भाई जस्ते कस्त कस्त रिक्स हो जस्ते इसमें पर्च मार्केट इकोनोमी का कुरा भो है अचुरल फैक्टर का कुरा भो पोलिटिकल फैक्टर का कुरा भो वो यहां रिक्स सीस्टमेटिक रिक्स हु एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट कर सीस्टमेटिक रिक्स इज दैट रिक्स दोज रिक्स दोज रिक्स विच कैन बी विच कैन be which cannot be diversify which cannot be diversify or controllable those things which cannot be diversify ko ma tapai le manageable pani lekhna saknu huncha hai ta और कंट्रोलेबल इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रिक्स सिस्टमेटिक रिक्स इसको यम ए एन ए जीई ए बी एल मैनेजेबल लेखन सकूँ दोज रिक्स विच कैन नट बी मैनेजेबल और कंट्रोलेबल इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रिक्स लाइक लेख फर इजापल अथवा लाइक भेखन सकू लाइक मार्केट इकोनोमी मार्केट इकोनोमी में भैया रिक्स मार्केट में भैया इकोनोमी हम कंट्रोल कर सकते पोलिटिकल फैक्टर लाई राजनीति पोलिटिकल फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर नेचुरल फैक्टर बाढ़ी पहरो इस रोक्न सकता तो हमें मैनेज कर सकता तो नेचुरल फैक्टर सकते नेचुरल फैक्टर एसेट्रा भेख एक्सटर्नल फैक्टर के सीस्टमेटिक एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट कर बुझ्हला सीस्टमेटिक रिक्स बुझ्न भाई सब दुई नंबर में सोदी हाई सीस्टमेटिक रिक्स बुझ्भ Those risks which cannot be manageable or controllable is called. 
हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा अथवा त्यसलाई त्यस्ता रिक्सहरुलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा अथवा म्यानेज गर्न सक्दैनौ भने हटाउन रोक्न सक्दैनौ भने त्यस्ता रिक्सलाई चाहिँ सिस्टमेटिक रिक्स भनिन्छ जस्तै मार्केट इकोनोमिक पोलिटिकल फ्याक्टर्स नेचुरल फ्याक्टर एसेट्रा भनेर बुझ्नु होला के है अन सिस्टमेटिक रिक्स भनेर लेख्नुस् अन सिस्टमेटिक रिक्स अब यति मात्र हो अनि त्यसपछि हामी सिधै न्यूमेरिकल को पार्ट में आया अलसो ऐता अनसिस्टमेटिक रिक्स वाले को अटाउन सकीन से क्या अटाउन ना सकीने रिक्स हो अटाउन सकीने सकीने पहला देखी पढ़ दे आम बोको यू करा अब अज समापन जानने भाई ना ने अब ऐसा ही जानने सही सिस्टमेटिक रिक्स अनसिस्टमेटिक रिक्स अथवा रिक्स वाले के क्यों बनने करा कैलकुलेशन रिटर्न भनेको के हो रिक्स भनेको के हो तपाईले जान्नु पर्छ डेफिनेसन पनि थाहा पाउनु पर्यो नि है अब थाके यसको उल्टो हो के अनसिस्टमेटिक भनेको एलाई चाहिँ हटाउन रोक्न सक्दैन एलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ हामी हटाउन अथवा रोक्न सक्छौ त लेख्नुस् दोज रिक्स दोज रिक्स परिभाषा पनि सजिलो छ है व्हिच क्यान बी मैनेजेबल और कंट्रोलेबल इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिक्स लाइक अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स वाला बनना है तो जस्ट ये आमिले पॉलिटिकल फैक्टर नेचुरल फैक्टर मार्केट इकोनॉमिक में बॉय का रिक्स वाला जाएंगे क्या करना सब देनो कंट्रोल गर्न सक्दैनौ रोक्न सक्दैनौ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले कंट्रोल गर्न सक्छौ रोक्न सक्छौ के के हुन सक्छ होला अर्गनाइजेसन को पोलिसी हो अर्गनाइजेसन पोलिसी भनेको जस्तो म्यानेजमेन्ट पोलिसीहरु म्यानेजमेन्ट पोलिसी गोल सेटिङ का कुराहरु भयो हैन और केला केला है नॉलेज टेक्नोलॉजी ऐसे ट्राव ने लेख दिनों इस ईटीसी मैनेजमेंट पॉलिसी और माने को कुने पनी कंपनी अथवा ऑर्गेनाइजेशन संचालन करने को लाइक क्या चाहिए चा व्यवस्थापन नीति अरु आवश्यकता हुन्छ व्यवस्थापन नीति भनेको जस्तै कुनै पनि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट पोलिसी एकदमै लुज छ पोर छ भने त्यो कम्पनीले कहिले कहिले पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन अथवा उले जुन सेटिङ गरेको गोल हुन्छ त्यो अचीभ गर्न सक्दैन तर म्यानेजमेन्ट पोलिसीले हामीले राम्रो अथवा के बनाउन सक्छौ राम्रो गराउन सकिन्छ नि यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त हैन सिचुएसन अनुसार यसलाई के गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ नलेज टेक्नोलोजीका कुराहरु सेटिंग गोल भनेको अब यो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ त चेन्ज गर्न सक्छौ अथवा रोक्न म्यानेज गर्न सक्छौ भने त्यस्ता रिक्सहरु चाहिँ के भयो त अनसिस्टमेटिक रिक्स भयो जान्नु भयो सिस्टमेटिक रिक्स र अनसिस्टमेटिक रिक्स यो दुईटा जान्नु भयो भने नि दुई नम्बर पाके त भने भने त्यसले सिस्टमेटिक हुन्छ होला हैन के भने भने टेक्नोलोजी मात्रै भने भने सिस्टमेटिक रिक्स हुन्छ होला हैन नलेज टेक्नोलोजी त टेक्नोलोजीलाई त चेन्ज गर्न सकिन्छ त सकिदैन र सकिन्छ नि टेक्नोलोजीलाई है टेक्नोलोजी मात्र त्यस्तो भन्दैन टेक्नोलोजी भनेको चेन्ज गर्न सकिन्छ एसएमआ पर्यो है यहाँ पर्ने भनेको मार्केट इकोनोमिक यसो समझिनुस् न चेन्ज गर्न नसकिने रोक्न नसकिने यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरले प्रभाव पारेको थियो भने यसलाई केले होला इन्टर्नल फ्याक्टर्सहरुले प्रभाव पार्छ है त इसमें से एक्सटर्नल होंगे लो इतिहास थ्योरी के पार्ट इसमें आए था अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बने लेकिन उस क्वेश्चन हम लोग दो ही टाइप्स को उनसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बने लेकिन उस तो टाइप वन और टाइप टू उनसे आए था मेटल ये लाइक सब पे मेटल हो मार्थी देखी
इन्वेस्टमेंट में भाई को सब बंदा सौजिलो चैप्टर हो विश्वास लाख दिन है तो पहले सब बंदा सौजिलो चैप्टर हो यो लाख से सर टाइप वन बने लेखन उस क्वेश्चन को टाइप दो योटा होना चाहिए तोर टाइप वन बने लेखन उस तो इफ हिस्टोरिकल डेटा इज गिवन टाइप टू में उनसे इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन तो लेखन पढ़ देना वाले ये उटा पहला कर चुका हूँ मैं तीस पच्चीस और कौन सा यह अनुस्तो टाइप वन क्वेश्चन मरे को हिस्टोरिकल डेटा हो हिस्टोरिकल डेटा बने को केप पनी है ना और आई मी लाइक क्वेश्चन में ईयर और उदय कौन सा जस्ट ईयर वन टू थ्री पनी दिन है क्या बनना सकता है 2007 ही 2001 तक बहुत तर तीर्थ तर ऐसा रिपन दिन है सकता है अनु को मतलब ईयर में कोई संधि हो नहीं तो लाइक पर क्या क्वेश्चन बंदो रही था हिस्टोरिकल डेटा बंदो रही था हिस्टोरिकल डेटा बनियो बनी हमले कोई संधि सोधे पनी न सोधे बन तीन उटा पूरा कैलकुलेशन करने पर चौब अनुस्तो एक नंबर में यदि क्वेश्चन हमले हिस्टोरिकल में दिए कुछ और बने एवरेज रिटर्न बने निकाल पर चाहिए एवरेज रिटर्न ऑफ हमले मानो स्टॉक ए रब बी दिए कुछ और बने स्टॉक ए बने ऐला हमें सर्टकट में आर बार ए बन सो सर्टकट में आर बार ए बने अनुस्तो हिस्टोरिकल डेटा में क्वेश्चन दिए कुछ और बने रिटर्न निकालने हो हिस्टोरिकल डेटा देखो चाहो नहीं रिटर्न लाई एवरेज रिटर्न बनने पर चाहो प्रोबेबिलिटी देखो चाहो बने रिटर्न लाई एक्सपेक्टेड रिटर्न बनने पर चाहो डिनोट दुई टाइम ऐसे सेम गार्डा की फर्क हो देना जांच में दुई टाइम मध्य ये उटा आऊं सा दुई टाइम आऊं देना कौन आऊं सा � आर ए बने को क्वेश्चन में दिए कौन सा यान पनी क्वेश्चन में दिए कौन सा आर ए और उस सब पे ले जोड़ ने अन्य डिवाइड एन करने वाले क्या होंगे रिटर्न ऑफ एवरेज रिटर्न ऑफ ए आउंगे ऐसा ही मैं फेरी एवरेज रिटर्न ऑफ स्टॉक बी बनने बॉय बने न सही खास में फॉर्मूला नॉल एक दफा नहीं होती मायले अनि सोमेशन आर बी डिवाइडेड क्या करने वाला एन करने सब किया दे दूसरी नंबर में रिक्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन रिक्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन सॉरी ये रिक्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन रिक्स बन्नू रा स्टैंडर्ड एविएशन बन्नू ये उटे करा ही था रिक्स को और को नाम क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उस तो रिक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए बनियो बने यानी उस आये ए बनियो बने सिग्मा ए बनने अन्य यहाँ बाटा ब्रैकेट दिनोंस फॉर्मूला है ना उस तो सोमेशन बाटा शुरू करने तो पहले क्वेश्चन में आर ए दिए कौन सा यो बंदा मार थी तो पहले आर बार ए कैलकुलेशन करनु बॉय कौन सा ऐसे ही को स्क्वायर करनु बॉय उरा मोनी एन माइनस वन ले बाग करनु वाले बेरियन साउंस है लाइ रूट अंडर करनु वाले क्या होन सा स्टैंडर्ड डेविएशन होन सा बुझ दे उन सब फॉर्� अब B को बने पनी सेम हो B को बने जी कौन सा रिकॉर्ड नहीं होला सोमेशन R B माइनस R बार B को स्क्वायर मत डिवाइडेड n माइनस के वन सॉरी लो B को गर्म उस तरीके से नहीं मतलब B को गर्म नहीं लो तो गर्म उस तरीके नहीं B को गर्म उस
प्लस सर भाई बी को भाई सब जन आको रेक्स भन्नु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नु एउटै होइ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी सोधे पनि नसोधे पनि यो तीनवटा कुरा निकाल्नु पर्छ भक्कर दुईवटा कुरा भयो किन निकाल्नु पर्छ पछि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ समेशन आर बी माइनस आर बार बी ओ स्क्वायर डिवाइडेड के एन माइनस वन रूट हाल दिनु सकी हाल यो पनि पर्सेन्ट मा आउँछ यो पनि पर्सेन्ट मा आउँछ है आन्सर थ्री नम्बर मा चाहिँ हाम्रो को भेरियन्स रिक्स रिटर्न ले एभरेज मा रिटर्न कति भयो भन्ने कुरा गराउँछ यो रिक्स भनेको टोटल मा कति रिक्स भयो भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ले मेजर गरिराखेको हुन्छ को भेरियन्स ले पनि रिक्स लाई मेजर गर्छ कसरी गर्छ अहिले म भन्छु को भेरियन्स को भनेको जोड है त बी ए आर आई एन सी को भेरियन्स बिटवीन स्टक ए एन्ड स्टक ए एन्ड स्टक बी ए एन्ड बी हो है स्टक ए एन्ड बी ला हामीले जनाउँदा खेरि सी ओ बी ए बी भन्छौ हेर्नुस् त समेशन बाट सुरु हुने अब नि आर ए माइनस आर बार ए इन्टु आर बी माइनस आर बार बी गर्नु भयो र मुनि भाग गर्नु भयो एन माइनस वान ले भने भेरियन्स आउँछ यो जति आउँछ त्यति लेख्नु होला पर्सेन्ट मा भन्ने प्लस आयो भने प्लस माइनस आयो भने माइनस लेख्ने यदि को भेरियन्स प्लस मा आयो भने हामीले रिक्सलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्दैनौ अथवा कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ म्यानेजेबल गर्न सक्दैनौ घटाउन सक्दैनौ भन्ने कुरा बुझिन्छ यदि को भेरियन्स बिटवीन स्टक ए एन्ड बी माइनस मा आयो भने हामीले रिक्सलाई डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौ म्यानेज गर्न सक्छौ भनेर सम्झिनु होला तपाईलाई को भेरियन्सबाट डिसिजन सोध्दैन डिसिजन सोध्ने भनेको सिबी निकालेर डिसिजन सोध्छ त्यहाँ धेरै बाँकी छ त्यो पढ्न हामी अहिले पुग्नु भएको छैन त्यहाँ है कुनै कुनै बुकमा यहाँ निर डिवाइड एन मात्र गरेको हुन्छ डिवाइड एन मात्र गरेको हुन्छ त्यो भनेको ओल्ड कन्सेप्ट बाट गरेको हो है न्यू कन्सेप्ट बाट यसरी नै गर्ने हो त्यसरी नगर्नु होला रङ त हुँदैन आन्सर सबै चेन्ज हुन्छ नगर्नु होला है त ओल्ड कन्सेप्ट बाट नगर्ने कुनै कुनै बुकमा यहाँ यान मात्र लेखेको हुन्छ क्या है त्यो के बाट गरेको हो ओल्ड कन्सेप्ट बाट गरेको है यो तीनवटा कुरा तपाईले निकाल्न जान्नै पर्छ सबैमा बुझ्नुभयो कसरी निकालेम हामीले यो फर्मुला है निकालेका छैन फर्मुला मात्र गरे मैले सुरुमै फर्मुला नगर्दा पनि सिधै मैले एउटा एक्जाम्पल दिएर गरौँ गराउँदा पनि हुन्थ्यो तर मैले सुरुमै फर्मुला किन गरे भन्दाखेरि अहिले हामीले एउटा एक्जाम्पल गर्दाखेरि तपाईँले फेरि झन् त्यहाँ के हुन्छ क्लियर होस् भनेर मात्र गरेको है त अनि कहिले काही स्टक तीनवटा पनि दिन सक्छ ए बी सी दियो भने को भेरियन्स तीनवटा निकाल्नु पर्छ तर दिदैन त्यस तीनवटा सम्म आउँदैन तपाईहरुलाई है ल एउटा एक्जाम्पल लेखौ है त हुन्छ ल सर भन्नु सो तपाईले यसैमा 3 नम्बर पछि 4 नम्बर कोरिलेसन कोफिसियन्ट पनि निकाल्नु पर्छ सोध्यो भने यो तीनवटा कुरा त अनिवार्य हो तर अर्को सोध्यो भने मात्र निकाल्ने हो के कोरिलेसन कोफिसियन्ट सी यू आर आर ई एल ए टी आई एन कोरिलेसन कोफिसियन्ट बिटवीन स्टक ए एन्ड स्टक बी यसको पछि रामायण धेरै छ पढ्नु पर्ने यसलाई हामी सानो आर ले डिनोट गर्छौ अनि ए बी मुनि लेख्नु होला 
तपाईले सी ओ भी ए भी निकाली सक्नु भएको हुन्छ सी ओ भी ए भी निकाली सक्नु भएको हुन्छ त्यसैको मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी गर्नु भने के आउँछ कोरिलेसन कोफिस कोरिलेसन बिटवीन कोफिसियन्ट हैन है कोरिलेसन मात्र हो का कोफिसियन्ट कोरिलेसन बिटवीन मात्र है कोरिलेसन बिटवीन स्टक ए एन्ड स्टक बी है त अब यो पहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्पेरिजन एक सँग गर्ने हो यो बराबर 1 आयो भने परफेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन भनिन्छ यो -1 आयो भने परफेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन भनिन्छ है 0 आयो भने अनकोरिलेटेड हुन्छ कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने हुन्छ अहिले त्यो नोट लेख्नु पर्दैन पछि हामी हिसाब गर्दा रे आउँछ है त्यो अहिले नलेख्नुस् त्यति मात्र बुझ्नुस् यो बराबर 1 आयो भने परफेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन यो बराबर -1 आयो भने परफेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन अनि यो बराबर 0 आयो भने अनकोरिलेटेड भनेको ए र बी मा कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्न खोजेको के 0 आउनको मतलब है त ल एउटा एक्जामपल गरौ है त बुझ्नु भएको छ नि यहाँ आइ सम्म गरेको है तपाईलाई यसरी यहाँ एयर मा दिन सक्छ एयर मा मानौ 2010 2011 2012 2013 2014 सम्म दियो अनि मानौ यानी रिटर्न अफ ए दियो हामीलाई आर ए भन्छौ अनि अर्को रिटर्न अफ बी दियो यसलाई के भन्छौ आर बी भन्छौ क्वेशनमा यति मात्र दिनु है माइनस टेन परसेंट बने कुछ हो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी ट्वेंटी यानी रा माइनस बीस परसेंट बने हो यानी रा पच्चीस तीस पच्चीस पंद्रह दियो इस सारी मात्रा क्वेश्चन मात्रा क्वेश्चन दियो मानो ये तो क्ये दियो क्वेश्चन यति मात्र दियो अब तपाईले क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि कति वटा कुरा निकाल्ने तीन वटा कुरा निकाल्ने के के निकाल्नु पर्छ होला रिटर्न सुरु गर्छ र रिस्क अनि कोभ्यारियन्स हो कोभ्यारियन अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त क्वेशन एयर मा दिएको छ भने यो हिस्टोरिकल वाला हो के हैन अहिले हामीले टाइप 1 मात्र पढ्दै छौ है दिएको क्वेशन हिस्टोरिकल छ कि छैन भन्नुस् त टाइप 1 भयो हिस्टोरिकल डेटा इज गिवन वाला क्वेशन भयो है त अब तपाईलाई क्वेशन यति मात्र दिएको हुन्छ तपाईले के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो एक नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ कुन रिटर्न भन्नु पर्छ एभरेज रिटर्न अफ बोथ स्टक अथवा इच स्टक्स भन्दा पनि हुन्छ एवरेज रिटर्न अफ स्टक ए भन्न पाइयो अक्षर सानो भयो भन्नु होला नि बुझ्नुस है मिलाएर हो यहाँ बोर्डै सानो छ एलाई आर बार ए भन्छौ के हो त फर्मुला समेशन आर ए डिवाइडेड यान हो हेर्नुस त क्वेशनमा आर ए पनि छ यान पनि छ यान भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन 1 2 3 4 5 छ समेशन आर ए हेर्नु सही सम भनेको जोड्नुस आर ए लाई आर ए लाई सबैलाई जोड्नुस भनेको यो र यो जोड्दा 20 50 70 95 95 बराबर 10 घटाउँदा कति भयो 85 85 डिवाइडेड 5 5 1 5 5 7.35 17% आयो हैन बुझ्नु भयो यो टेबल सकेसम्म एउटा पेजमा मात्र बनाउनु होला है तपाईको रङ हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ 
तपाईले एउटा मात्र टेबलमा बनाउनु भने नि तपाईको गल्ती हुने चान्स धेरै कम हुन्छ है अब बाकी इच्छा त तपाईको आफ्नो हो फेरि अर्को निकाल दिनुस एभरेज रिटर्न अफ स्टक के बी यसको फर्मुला हेर्नुस् त आर बार के हो बी समेसन आर बी डिवाइडेड के हो यान हो यहाँ पनि सम गर्दिनु पर्यो सम अफ आर बी भन्नु पर्यो जोड दिनुस् 40 70 95 95 बाट 20 घटाउँदा कति हुन्छ 65 65 हुन्छ 75 हो 75 हुन्छ है दीपा 5 एकम 5 5 5 25 एभरेज रिटर्न निकालेको बुझ्नु भयो सबैले बुझियो सर 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 बुझियो अब सेकेन्डमा हाम्रो हजुर थर्ड इयरकै त हो नि त्यही भएर सजिलो छ Calculation of standard deviation. Standard deviation को और नाम क्यों? Ricks. Ricks. Of both is the risk of portfolio risk for new day. I know. You put me back and let the oil in the Zanus of the Vetima the Zanus. I do. Portfolio one ego do even the body. Papa egg on the body my head investment gone on it like a portfolio one job. A portfolio mother's up on the combrix one job. To put me back is a guy. I totally could an overnos. Wow. Time to this one. Standard deviation of stock A. A one news. L I sigma L A denote gone wala. And us the summation R A. Or um question may unsa. And R bar A topali box. For a calculation gone boy ku. S I ku e square muni n minus one. Formula er no lie. R A minus R bar A chani. स्टेप 1 मा गर्ने काम भनेको आर ए बाट आर बार ए घटाउने सेकेन्ड मा बल्ल त्यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्छ है त बुझ्नु भयो भन्न खोजेको ध्यान दिएर हेर्नुस् त आर ए माइनस आर बार ए सुरुमा गर्ने अनि त्यसको स्क्वायर गर्ने सर एकैचोटि स्क्वायर गर्दा हुन्छ कि नै भन्नु त गर्दा त हुन्छ तर फेरि हामीले आर ए माइनस आर बार ए पनि चाहिन्छ के को भेरियन्स निकाल्दा चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यही भएर अलग्गै निकाल्ने है ल हेर्नुस् अब यहाँ स्टेपिङ मैले लिदिन R A एउटा मात्र टेबल मा तपाईले स्पेस मा गर्नु भने सजिलो हुन्छ R बार A कति आको थियो 17 यो गर्दै जानुस् हेर्नुस् त R A यहाँ छ माइनस 10 बाट 17 घटाउँदा माइनस 27 भयो 20 बाट 17 घटाउँदा कति भयो 3 भयो 25 बाट 17 घटाउँदा 8 भयो हो 30 बाट 17 घटाउँदा 13 भयो 20 बाट 17 घटाउँदा कति भयो त 3 भयो घटाएको सही छ नि यसरी राख्नु होला जाँचमा मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ जोले सिधै सिधै घटाएर राखेको हुन्छ नि बिग्रिने चान्स कम बढी हुन्छ किन बढी हुन्छ यताको भ्यालु हेर्दिनु भने त बिग्रि हाल्यो नि बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न ना बोलो अब R A माइनस R बार A को क्या करने स्क्वायर करने ओ एक ही छोटी गौर दिन आपने उनसा माइनस और मॉल लगे गौर से थेरी बंदा पनी उनसा 
माइनस सत्ताईस को स्क्वायर तीन को स्क्वायर नौ आठ को स्क्वायर चौसठी तेरह को स्क्वायर वन सिक्स नाइन हो स्क्वायर क्याकुलेटर अब इसी हो बी को बी को निल तीनवटा निकालना समय मैं यहाँ अल्छी करे हाई अलग बी लेख् यहाँ पाँच नहीं मैं ये सर मैं फायदा ये तो भू रा स्क्वायर यहाँ बी ये माइनस बीस माइनस पंद्रह माइनस थर्टी फाइव अच्छी बाट पंद्रह घटाने दस तीस बाट पंद्रह घटाने पंद्रह कति घर को पच्चीस पंद्रह बाट पंद्रह घटाने ये तो जीरो भैस त माइनस थर्टी फाइव को स्क्वायर क्या बाहर जोड़ दिन समेसम आरपी माइनस आर बार पी को स्क्वायर तीन नंबर सीओ को वेरियंस बिटवीन 
स्टॉक ए एंड बी इला हमें सर्टकट में सीओवी ए बी भो फर्मुला हेन समेसन आर ए माइनस आर बार ए फिर सीएम आरबी माइनस आर बार बी ए भर यहाँ चाहिए हमें के अलग अलग निले हाई तुनि एन माइनस वन पर हाई अब तैयार तो कानी निकाल दिन यहाँ निकाल दिन यहाँ निकाल सकिए तो है आर ए माइनस आर बार ए इंटू आर बी माइनस के आर बार बी हे तो कर ए कइनस ट्वेंटी सेवेन इंटू ये कैसे माइनस ट्वेंटी फाइव फिर यह कैसे तीन इंटू दस तीस भो यहाँ कति आठ इंटू पंद्रह एक सौ बीस तेरह इंटू दस एक सौ तीस तीन इंटू जीरो 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 लो यो मल्टिप्लाई कर सौ पैंतालीस नाइन हंड्रेड समेसन कर दिन सम अफ आर ए आर बार ए आरबी माइनस आर बार हे अल लम हो तर सजी नौ सौ पैंतालीस एगार बाहर सौ पच्चीस हो सर बाहर सौ पच्चीस बाहर सौ पच्चीस पांच माइनस एक चार ले भाग कर तीन सौ तीन सौ छ पॉइंट दुई पांच ये प्लस आयो हे तीन सौ छ पॉइंट दुई पांच प्लस आयो यो प्लस आयो हम रिस्क अब यहाँ डाइवर्सिफाई अथवा मैनेज कर सकते हो क्या आपको कंट्रोल में लियान सकते हो रिस्क ये ये माइनस आक के सकते हमें रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते घटा सकते कंट्रोल कर सकते बुझ्ह हई को भेरिज डिशीजन दून पर्दन को रिनेसन बिट्विन स्टक ए एंड बी निल सकूँ भ्राकेट आर ए माइनस निकाले आर ए माइनस आर बार ए निकालो नि सुरू में निल ये कसरी निल्यो भन्फ्यूज आर ए तो क्वेश्चन में दिए थी है तब बार ए निल कि भैन आर ए को कम्प्लिमेंट ए निल्न भाषा सत्र हर एक में निले बुझ्भ कि अभी ये इस को स्क्वायर करते जाने तो अभी माइनस सत्ताइस को स्क्वायर तीन को स्क्वायर आठ को स्क्वायर तेरह को स्क्वायर तीन को स्क्वायर अभी इस सम गर सम जोड़न सीग्मा जोड़न इस जोड़ दिन जोड़े अभी जोड़े मथि राख अन माइनस वन एन क्यों पांच छाइनस एक हो पावर टू बने स्क्वायर ते तो है पावर टू भर रक्वायर एवट तो है फिर क्यूब क्यू राख् यहाँ स्क्वायर मत रा टू राख्ने हो क्या माइनस सत्ताइस को स्क्वायर प्लस हो क्याकुलेटर छाई संग ब्रैकेट दिन स्मल ब्रैकेट हाँ पैला 
अंत माइनस भाला मथि को माइनस हाँ तल को माइनस होने मत माइनस छा ब्रैकेट देखो माइनस हाँ अभी सत्ताइस खींच सत्ताइस फिर माइनस फिर ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट बंद कर प्लस प्लस तो होता क्याकुलेटर में आने को क्या प्लस होने ठा कि माइनस को स्क्वायर माइनस को जैसे स्क्वायर माइनस को जैसे प्लस हो क्यूने फिर माइनस क्यू के माइनस अभी ब्रैकेट बंद कर पावर टू हाँ स्क्वायर हाँ क्या आत सौ उन्तीस प्लस में आयो पावर टू कजर पावर टू पावर टू हाने पावर टू क्वायर हो स्क्वायर हाँ दिन स्क्वायर आसरी न हाँ क्या सीधा सत्ताइस को स्क्वायर हाँ क्या माइनस प्लस भैया स्क्वायर में स्क्वायर कसला अरुला कन्फ्यूजन छोड़ को रिनेसन बिट्विन स्टक ए एंड बी नि सकूँ सीओबी एबी मथि राखने तीन सौ छ पॉइंट दुई पांच अभी स्टैंडेविशन ए इंटू स्टैंडेविशन बीला मल्टिप्लाई कर भाग कर दिन सकि सकूँ निरिशन को रिनेसन नि रिनेसन नि सब जाना इन्वेस्टमेंट मत पढ़ने कोई होना अब कलास हो भोलि भोलि भन्ना अब दुई चार दिन होते हाई मेरे विशेष काम ले भोलि गाँव गई रहो कि बुधवार तो जोइन होने है तब भिडियो हे पढ़ दुई चार दिन भिडियो हेद एक एटा चैप्टर भ्यान भिडियो मत हे अब सर मेदीन मैं हजर कस्त नया नया अब भोल अब सीधा बुधवार जोइन हो इन्वेस्टमेंट मात्र पढ़ने भेपी जे पढ़ने भेपी हो भोलि बिहान गई रहु क्या होने काम भो क्या मेरे बिजनेस हाई सर हमें कई भाई मैं बुझ रहा ए रिकवर हो मजा क्या रिकवर हो तैयले अलग बड़ी मेहनत क्या जस्ट फागुन को लास्ट एक्जाम भैदि फागुन को बीस गति आठ एक्जाम भप्तार जान पप्तार गयो अब पैला जस्ते हो बिस्तार तब के अब जस्ते बिदा भले कोलि चार पांच दिन होगा सायद भोलि फ्राइडे भैया सैटरडे भो सन्डे मंडे ट्यूसडे समय एवं चैप्टर भ्यान हो तैयार हेर मजा हेन है रिकवर मजा क्या मैं ये भाग अगड़ी एक्जाम समय पढ़ा ये छोटी पढ़ाऊँ तो अब मैं एक्जाम समय पढ़ाई दी है अब हंड्रेड पर्सेंट तब को सकता ढुक्क हो मैं भाई बड़ी मेहनत तब जो अलग भर्खर भर्खर जोइन भाई पुरानों ने तो ठा हो हमें कति सक सकोरेट तो सक सको हम एफ आई एम भी सक सको पुरानों में इन्वेस्टमेंट भी दुईटा चैप्टर मात्र बाकी दुईटा चैप्टर भी एट दुई दिन पढ़ोनी अटा अर्क एक दिन पढ़ो तीन दिन अ एक हफ्ता भन्न दस दिन में सकि नया पुरानों को तब पुरानों नया पे में पढ़ने क्या सब हई 
मजाले भ्याउ छ टेन्सन नगर्नुस् अनि अलि चाहिँ बढी मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईहरुले भिडियो पनि हेर्दिनुस् न सिरियली भिडियोहरु छ मैले प्राइभेट गरेको भिडियोहरु पनि पठाइदिन्छु भक्कर जोइन भएका लागि है ल ल राम्रो तयारी गर्नु होला रिजोइन हुँदा हुन्छ अब हामी यसपछि अब सिधै के पढ्छौ निकाल्नु भयो कोरिलेसन निकाल्नु भयो अ सर भयो नि है कति आयो आन्सर 0.96 आ हाम्रो 0.9635 ए ल 0.96 भनेको त्यसमा चाहिँ एभरेज पोटेज एभरेज पोजिटिभ कोरिलेसन आयो थियो डिसिजन दिनु पर्दैन है एभरेज पोजिटिभ कोरिलेसन आयो डिसिजन दिने पार्ट भनेको सीबी बाट मात्र दिने हो ल अब यसको यो आज गरेम हैन अ अगाडीको पनि जति तपाईहरु छ नि रिभाइज गर्दै भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्नु होला है इफेक्टिभ छ के मैले सिरियली राखिदिएको छु कुनै पनि टिचरले युट्युब मा नि सिरियली भिडियो राख्दैन भिडियो राख्यो भने ट्युसन पढ्दैन नि त विद्यार्थी सर मैले त भेटिन हो त का भेटिन्छ त अनि अब तपाईहरुको सकिने बित्तिकै प्राइभेट राख्छु फरि मेरी फाइल भिडियो सिरियली राख्ने हैन नि त्यहाँ तपाईले हामीले भेटिन्छ हैन भेटिन्छ सर्च गरे भने हजुर मैले धेरैको अस्ति भेटाइ राखे अ भन तो क्यासी मा त उ गरेर देखाइ दिनु न यो पावर टु स्क्वायर उ गरेको सरि छुटी क्यासी कहाँ गयो त मेरो के बुझ्नु भएन तपाईले भने यो पावर वाला गर्दिनु सर सर यो देखिरा छ ए हो यहाँ लेखेको देखिदैन होला पुरानो भइसक्यो नि त यो हजुर सर यहाँ निर हेर्नुस् त स्मल ब्रैकेट दिने भनेको पहिला स्मल ब्रैकेट आयो ओके अनि हेर्नुस् त माथि माइनस होला के कहाँ छ यहाँ अब मैले यसरी हेर्नु पर्छ यहाँ माथि ब्रैकेटको माथि माइनस छ माइनस आयो हजुर अनि 2727 भयो ब्रैकेट बन्द गर्ने हेर्नुस् है यता र उताबाट बन्द भयो कि भएन हजुर ब्रैकेट हान्दा खेरि दुईटै एउटै एउटै भयो भने फेरि त्यहाँ एरर आउँछ यान ए ई आर आर आउँछ त्यो भनेको म्याथमेटिकल एरर भनेको अनि x को पावर 2 भनेको यहाँ निरै आफैमा स्क्वायर हुन्छ अनि बराबर हान्नुस् के आउँछ यी 729 प्लस आइ गए त्यो s को माथि sin 2 भएको थिएछ सर अ s को माथि 2 भनेको त्यो स्क्वायर त हो नि अनि पावर 2 हान्दा पनि आउँछ के पावर 2 हान्दा पनि आउँछ यी माइनस 27 अनि पावर 2 हान्नु भयो भने पनि आखिर आउने के हो त सो अ के अ एक्स को माथि वाइ लेखेको त्यो भनेको पावर हो तपाईले 3 चाहियो भने पावर 3 पावर 4 चाहियो भने पावर 4 2 चाहियो भने एक्स को 2 भन्दा भइहाल्यो नि स्क्वायर हो त्यो ल हुन्छ सर ल अब यो कारेट यसलाई नकटाएर गरौ जस्तो लागिरहेछ किनकि मेरो ल्यापटप आज ह्याङ भइराख्यो के गरौ लामो भिडियो हुन्छ भन्नु कि एकैछिन ल रिजोइन हुनुस् ल मैले काटेर रिजोइन गराए है है या फ्याम कर्पोरेट पढ्नेहरु मात्र जोइन हुनु होला 